flex niya nga pala ngayon yung variegated sa <laughs> ano lang siya guys ayan nakita niya lang doon sa pinagsunugan niya ng mga dahon niya tayon tapos ito siya ito yung itsura niya maganda niripat niya tapos ito bilis mabilis lumaki lumalaki nga yung damo kahit hindi inalagaan lalo pa to nilagay talaga sa pot okay ano nangyari <laughs> another Planzilla video and for today's vlog aalis kami kasi nga magwawalis kami ng mga dahon ng acacia of course those are the dried acacia leaves that we will be using for our soilless potting mix and I have here Jade so I say hi to the vlog, hi, vlog. <laughs> <laughs> so and guys if you are interested just keep watching but before that please do not forget to subscribe tap you know then your bell icon para ma notify kayo whenever we upload a new video and if you are ready Let's begin. So, ayan guys, I have here the pot. Ito lang, konti lang naman yung gagamitin namin. Tapos, we have our own silhig. Or the walis tambo, walis ting ting, walis ting ting. Okay, so these are the props that we will be using. Props talaga. Tapos ayan, meron kami ng echo bang. So we are ready. We'll go now. So ayan, alis na kami guys. The good thing here is that malapit lang yung pupuntahan namin. So pero kailangan pa din namin sumakay kasi. Oh, ayun, ang ingay-ingay niya, diba? Mas nagmamadali tayo ngayon. Of course, guys, today is a cloudy day and it's gonna rain in a while. So, ayun, nakamotor kami. Ito talaga yung usually na dinadaan na namin. I remember in our past videos, meron kami mga, ano, mga clips na dito na area talaga kami kasi naglalakad lang kami noon. So, ayan. Malapit na tayo, guys. Kasi sobrang lapit lang naman talaga. And, kailangan lang namin magmotor ngayon para hindi abutan ng ulan. So, see ya! A few moments later. So, we are now here. Malapit na tayo sa simbahan. And, of course, yung akasha na kinalakihan ko talaga is this one. When I was in elementary, guys. So, merong akasha po dito na malaki. So, ayan. Hindi ko alam kung meron bang olo. Walang mga dahon. Olo. Try natin i-check kung meron bang mga dahon. Kasi hindi din ako sure. Siyempre, walang mga dahon. Kapag meron silang maintenance dito na talagang inaano yung mga dahon, guys. Alam, meron pero konti lang. Hindi siya ganun kadumi. So, we'll just get whatever we can. Ayan, ito lang yung mga dahon na meron dito. So, ito na lang yung siguro yung kukunin namin. So, let's call the boss. So, this is the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje na parish, guys. So, ito talaga yung parish, parish church. Basta ito yung church namin dito sa lugar namin. Ayan. So, even when I was in elementary, dito na talaga kami naglalaro before. Lalo na nung bago pa yung grotto na yan. So, yung gagawin namin today is to get some acacia leaves. Ayan. So, ito talaga yung naalala ko. Although, meron namang acacia dun sa dun sa poblasyon, guys. But, this one, mas malapit. So, ayan. Kukuha tayo ng mga acacia leaves dito. So, wala tayong makikita dito. Siguro, winalis. Tapos, dito natin sila makikita. And the good thing here is that dito sa area na to, kung saan nakatambak most of the dahon ayan, medyo nagrat na sila guys so madami-dami kasi yan kaso may nakalagay na konting plastic but sobrang dali lang niyang i-remove 
So, ayan. Puno na namin yung pot. And then, palagay ko, lalagyan pa din namin yung ano, yung eco bag na yan. Okay lang? So, ayan, ba diba? Libre na tayo. So, sa mga nakatera, if ever, meron kaming subscribers na nakatera, malapit dito sa amin. So, you'll know saan kukuha ng akasya. Ayan, guys. Automatic. Ready na yung para sa soyless potting mix nyo. Ayan. So, winawalis ni Sir. So, malapit nito sa kalsada, guys. Kasi ito nga yung simbahan, oh. Sobrang lapit ng kalsada. Siyempre, kesa naman, bumili pa tayo, di ba? So, tinry ko ding hanapin online kung magkano, my goodness. Parang 100 pesos per pack. So, kapag nag-effort ka lang naman dito na humanap ng mga akasya, tapos pagkukunan mo ng mga ito yung dahon, di ba? You'll get to have a lot without spending too much. Okay lang. Ano nangyari? <laughs> <laughs> Bakit? <laughs> Maghugas ka. Yan guys, madami-dami na yan. Lama ko'y naaari o. Oh. So dito talaga guys, before, been playing here. Every lunch break, nung elementary ako. So dito kami, dito kami kumakain dito sa baba. Along with my friends, my classmates. Tapos, maririnig din naman kasi dito yung bell ng school. Sobrang lapit lang din ng school, guys. So, nangunguha siya ng acacia leaves ngayon. So, this is really the first time that we came here to gather some dried leaves of acacia, guys. Although, we've been planning to make a soilless potting mix. But, today is the day when we decided to do it. So, finally, I don't know if we have pumice at home. I don't think we have any, pero... Gagawa ng paraan yan eh, sir. So, ayun. They have ficus nana here. Meron din po silang mga philodendron millinoniae or the miliona. And they also have the bird's nest, guys. They have few plants right here, pero... Meron siguro nag-aalaga dito, but not really that sure. Basta, what we are here for are those dried acacia leaves that we will be using for today's video. So, I do hope you are interested. This is really useful, guys, especially if you have philodendrons. There are a lot of philodendrons that really like soilless potting mix. So, sobrang laki ng gamit nitong soilless potting mix na magagawa natin ngayon using the dried acacia leaves. And of course, whatever are the components that we can add for the potting mix that we will be making. Puno na po ba? Okay na. So, ayun. Ilang minuto lang. We are now ready. So, we will go home. Mag, ano nun, siguro siya, maghanap ng paghugasan ng kamay. Ang guys, yung health center, tapos, yan yung covered court. Yung likod niyan is yung elementary school where I studied before. So, kaya dito talaga kami naglalaro. Tapos, nadidinag yung, ano dito, yung bell. Hello, Our Lady of Lourdes. Ayan, eto yung, tingnan nyo yung isa dyan, ang BCBC niya guys, naka na po kami sa bahay and eto na nga, nagpe-prepare siya sa mga gagamitin namin kasi gagawa kami ng soilless potting mix there are really a lot of plants here especially ngayon since nagre-retain naman ng moisture yung coco cubes, mas nagugustuhan nila yung potting mix na meron talagang coco cubes, so eto yung gagawin namin ngayon just like the cobra fern guys gustong gusto niya yung ginawa namin um, soilless potting mix sa kanya kaya gagawa po kami ng soilless potting mix ngayon so gamit yung acacia na nakuha namin kanina and we have prepared the coco cubes that we have here so ito siya guys and medyo umula na po umula na po nung nakaraang araw kaya nga medyo cloudy ngayon so ito yung gagamitin natin na sangkap today. So, eto siya guys, oh. Ayan, medyo basa na siya. Kapag ganito na yung itsura ng mga um, coco cubes, guys, meron na siyang, medyo moist na siya. So, okay-okay na siya na paglalik, or okay-okay na siya para sa pating mix na gagawin namin. So, so itong guys, tatlo yung component nito, carbonized rice house, rice house, tapos yung hay or yung dagami guys makikita nyo yung medyo kulay black yun yung carbonized rice hulls tapos makikita naman natin yung itsura ng rice hulls talaga 
Tapos yung mga merong strands, yun yung dagami. So, yun yung gagamitin natin, guys. Another component aside from the Coco Cubes that we have here. Plus, of course, yung nakuha natin, acacia leaves kanina. Guys, mas okay kasi ngayon, eto yung mga gagamitin natin. Hindi na tayo masyadong gumasas kasi nga pandemic naman ngayon. Lalo na kapag malapit lang sa inyo merong acacia. So, gamitin nyo yung dahon instead na mabulok lang siya dyan, hayaan. So, mas mabuting gamitin nyo. Gustong gusto pa siya ng mga philodendrons. Sa mga ingredient is yung pumis. Pero wala kami nun kasi nga, yung iba in order pa yung mga ganun wala kaming pumice guys and okay lang naman yon so yung pumice din nakakatulong siya para hindi talaga magstay yung water sa loob so magkakaroon lang ng tamang moisture nakakailanganin ng plant yun lang yung maiiwan pero wala tayong pumice okay lang yun kasi hindi naman tayo gagamit ng soil so of course diretso lang eto mga acacia na ganito guys nakakita na din ako So, I'm sure if you've been with us for quite some time, napakita ko din sa inyo yung itsura ng acacia leaves na nabulok. Pero itong mga to guys, dried acacia leaves lang. So, magagamit pa din naman natin siya. Kahit hindi pa siya bulok guys, nakakatulong pa rin siya. And of course, dahil ganyan pa yung itsura niya, dire-diretso lang na lalabas yung tubig every time na mababasa yung plant natin. Ayan. So, etong tatlo yung gagamitin natin for today. Sobrang dali lang at sobrang iksi lang ng video na to kasi magpre-prepare lang kami ng potting mix. So, makikita nyo yung itsura after this. Papakita ko lang sa inyo yung itsura na Uber Fern, guys. So, eto na siya ngayon. Parang pure coco cubes lang siya. Pero napansin ko talaga na sobrang laki ng um, difference nung nakalagay lang siya sa soil, guys. Ayan. Medyo madaling tumubo. Ay, nagkaroon na nga siya ng bagong dahon ngayon, o. Oh. Ayan, mabilis po tumubo yung pinakalas na dahon niya. So, nagustuhan niya yung ganyang potting mix, guys. Yung iba kasi, meron kaming mga plants dito na yung ginamit namin na potting mix. Medyo buhaghag, lalo na kasi hindi siya um, nagre-retain niya ng moisture, so hindi siya basa. Kaya, merong mga type of philodendrons na nahihirapan sa pagkapit sa kanya. So, just like nung sa Marsyanum, guys. So, we are planning to repot it as well. Kasi masyadong buhaghag yung soil niya. So, ililipat namin siya and gagamit kami ng mas madaming kuku cubes ngayon. So, sa ngayon muna guys, we will be checking kung ano yung mga dapat naming iripat. Kasi most of the philodendrons that we have here naman, kadalasan naripat na or banga bagong ripat. Yung white congo naman guys, ayan. Yung pinakabagong dahon, green na. O, oh, diba? Sobrang amazing niya. Tapos, itong giant moonlight guys, I did not expect na mother plant pala siya. Nagkaroon siya ng dalawang shoots na maliliit sa gilid oh. So, ayun, and mabilis na din siyang nagkaroon ng mga dahon guys. Or mga, mas mabilis na din siyang nagpakita ng improvements ngayon. Ito naman is the red sun. Medyo lumaki-laki na. And nagustuhan ko na yung improvement na nakikita ko sa kanya. The newest leaf of the Jose Bono guys is indeed beautiful. So, almost white na siya. Ayan. So, I'll just give you a closer look. So, ayan, puti po yung pinakabagong dahon niya. Ayan. Yung white knight, Anton. So, pansin nyo, di ba, maliliit lang yung mga plants na nandito. So, huwag, mag huwag matakot magsimula sa maliliit, guys. The joy of being a plantita is to watch them grow. Ayan. Eto, guys, top cut ng red diamond. Pero, eto yung shoot niya. Mukha na talagang red congo. Nako, nag-nosebleed na ako dito. Mas kamukha na siya ng red congo ngayon. Sobrang lush na ng aming Vandenhecki and of course ng aming Calathea pictorata. And yung last time na niripat namin which is the Philodendron Worsi Wizii. So, eto siya guys. Siniflex niya nga pala ngayon yung variegated sag. <laughs> ano lang siya guys. Ayan, nakita niya lang dun sa pinagsunugan niya ng mga dahon niya tayon tapos ito siya, ito yung itsura niya maganda, niripat niya, tapos ito bilis mabilis lumaki, lumalaki nga yung damo kahit hindi inalagaan, lalo pa ito nilagay talaga sa pot so yun guys, sobrang simple lang paghaluin lang po muna yung mga acacia leaves, tsaka coco cubes guys so haluin lang mabuti equal lang nga pala yung dami niya, so kung ano yung dami nila, ganun din kadami yung iba equal amount lang yung ginamit namin ngayon dito So, ayan siya. Pinaghalo na muna siyang mabuti. So, makikita nyo naman kapag napaghalo na yan. Ayan, dagdag mo na. Sobrang easy lang. Ayan. Oo, basic lang guys. 
para sa mga wala masyadong lupa and meron nito na sobrang bilis lang makita. So, this is really good for philodendrons guys and of course, even mga monsteras. So, madaming type of plants, lalo na yung mga tropical plants, guys, na usong-usong ngayon, ito yung gusto nilang potting mix. Sipag lang, sipag lang na magwalis para magkaroon ka ng madaming acacia leaves. So, pagka nagka-time kami, so, syempre, dadamihan na namin, maglalag, magdadala na kami ng sako. So, nandun lang pala sa gilid yung madaming dried acacia leaves, guys. So, syempre, parang inimbak dun sa gilid. So, ano ba yung pagagamitan mo dyan sa soyless potting mix na yan? Kadalasan mga pelodendrons. Marami ka bang pwede, i -re pa? Pwede rin, pwede rin, ano, anturium. Okay. So, ito yung gagamitin sa, natin? Para hindi ito gamitin sa, ano, sa aglo. Ah, okay. Before lang gamitin ito sa aglo. So, ayun guys. So far, ito lang yung gagawin natin. So, ito lang yung gagawin nating video for today. Ayan. So, we already have the soyless potting mix that we will be using for our philodendrons. And I do hope that you learned from this video. It has been Maria, the voice of Planzilla Bohol. Kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button. Itap niyo na po yung bell icon para manutify kayo pag may bago kaming video. Subscribe to... Planzilla, Vizela, Surista TV at Camille Renico Vlogs. Okay, thank you! Abangan nyo ang mga repotting namin sa mga philodendron nyo. So please do watch out for those repottings of our philodendrons using that soilless potting mix na nagawa namin ngayon. So ito lang muna, sample lang muna pero dadamihan pa namin yan para magamit lahat ng mga nakuha namin akasya kanina. So thank you so much for watching. Bye!